আসসালামু আলাইকুম আলোচনা করব ওপেন চ্যানেল ফ্লোর দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে এই পার্টে আমরা দেখব রিলোস নাম্বার এবং ফ্রড নাম্বার আর এই দুইটা নাম্বার দিয়ে আমরা ম্যাথ করব তো প্রথমে আমরা ফ্লোর স্টেটগুলো দেখব ফ্লোর উপর কি রকম বা কিসের প্রভাব পড়ে এবং কয় ধরনের প্রভাব পড়ে আর তার জন্য কি অবস্থায় হয় প্রথমে আমরা দেখব এফেক্ট অফ ভিস্কোসিটি অর্থাৎ ভিস্কোসিটি বা ভ্যালোসিটির উপর ভিত্তি করে ফ্লোর অবস্থা এটা আমরা রিলোটস নাম্বার দিয়ে বের করব তারপরে এফেক্ট অফ গ্রাভিটি গ্রাভিটির জন্য ফ্লোর অবস্থা এটাকে আমরা ফ্লোর নাম্বার দিয়ে বের করব এবং পরের আছে এফেক্ট অফ সার্ফেস টেনশন এটা ওয়েবের নাম্বার এবং ডেন্সিটি হচ্ছে রিসার্চ নাম্বার তো এই যে দুইটা এই দুইটাকে বেশি একটা গ্রহণযোগ্য বা ধরা হয় না আমাদের উপরের দুইটা নিয়ে কাজ আর এই দুইটাকে নিয়ে আমরা ম্যাথ করব তো প্রথমে আমরা দেখব রিলোটস নাম্বার এবং ফ্রোর্স নাম্বার সম্পর্কে যদি রিলোটস নাম্বার এবং ফ্রোর্স নাম্বার সম পার্থক্য চাই তাহলে এটা সম্পূর্ণ দিতে হবে আর যদি রিলোটস নাম্বার সম্পর্কে শুধু চাই তাহলে এটা আর যদি ফ্রোর্ট নাম্বার সম্পর্কে চাই তাহলে শুধু এইটা দিতে হবে এটা ওয়ান হবে টু ঠিক আছে তো যদি একটা সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে যে কোনো যেটা সম্পর্কে জানতে চাইবে শুধু সেটাই দিতে হবে আর যদি ডিফারেন্স অর্থাৎ পার্থক্য চাই তাহলে এটা দিতে হবে তো প্রথম আমরা রিলোটস নাম্বারটা দেখব রিলোটস নাম্বারটা বলা আছে দি রেশিও বিটুইন ইনার্শিয়া ফোর্স অ্যান্ড ভিসকাস ফোর্স ইজ কল রিলোটস নাম্বার অর্থাৎ ইনার্শিয়া ফোর্স আর ভিসকাস ফোর্সের যে রেশিও এই রেশিওটাকে বলা হয় রিলোটস নাম্বার আর এখানে ফ্রোড নাম্বার কি আছে দি রেশিও বিটুইন ইনার্শিয়া ফোর্স অ্যান্ড গ্রাভিটি ফোর্স ইজ কল্ড ফ্রোড নাম্বার অর্থাৎ ইনার্শিয়া ফোর্স এবং গ্রাভিটি ফোর্সের রেশিওটাকে বলা হয় ফ্রোড নাম্বার এরপরে আমরা ইকুয়েশনটা দেখব আর ই আর ইটা হচ্ছে রিলোট নাম্বার আর আর ই ইকুয়াল টু আর ভি ডিভাইড বাই নিউ আর এই পাশে আছে ফ্রোড নাম্বারের ইকুয়েশন ফ্রোড ইকুয়াল টু ভি ডিভাইড বাই রুট ওভার জি ডি এখানে আমরা যদি ইগুলো দেখি টার্মগুলো দেখি এখানে আর হচ্ছে হাইড্রোলিক রেডিয়েন্স যেটাকে বের করা হয় এ ডিভাইড বাই পি পি হচ্ছে পেরিমিটার অর্থাৎ পরিধি আর এই তো এরিয়া সবাই জানি মিউ হচ্ছে ভিস ভিসকাস ফোর্স আর ভি হচ্ছে ভেলোসিটি এরপরে আমরা যাব ফোর্ট নাম্বারের ইকুয়েশনে এবং এটা টার্ম টার্মগুলো কি আছে ভি ভি হচ্ছে ভেলোসিটি জি হচ্ছে গ্রাভিটি আর ডি হচ্ছে হাইড্রোলিক ডেপথ হাইড্রোলিক ডেপথ বের করার সূত্র হচ্ছে এরিয়া ডিভাইডেড বাই টপ লেন্থ অর্থাৎ উপরের যে লেনটা থাকবে সেই সেই লেনটা এরপরে আমরা যাব হচ্ছে দি ক্লাসিফিকেশন অফ ফ্লো অ্যাকর্ডিং টু রিলোটস নাম্বার অ্যান্ড ফ্রোড নাম্বার অর্থাৎ রিলোটস নাম্বার এবং ফ্রোড নাম্বার বের করার পরে যে ভ্যালুটা আসে সেই ভ্যালু অনুযায়ী আমরা ফ্লোর ক্লাসিফিকেশন করব বা শ্রেণীবিভাগ করব অর্থাৎ একটা ভ্যালু আসলে সেই ভ্যালুটা লেমিনার ফ্লো হবে না ট্রানজিশনাল ভ্যালু হবে নাকি টার্বুলেন্ট ফ্লো হবে আবার ফ্রোডের ক্ষেত্রেও সেম এটা কি সাব ক্রিটিক্যাল হবে না গ্রাভিটি সরি ক্রিটিক্যাল ফ্লো হবে নাকি সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লো হবে তো এখানে কিছু আমাদের ভ্যালু দেওয়া আছে বা রেঞ্জ দেওয়া আছে এই রেঞ্জের ভিতর থাকলে আমরা এক একটাকে এক এক রকম বলবো যেমন লেমিনার ফ্লোর জন্য দেওয়া আছে রিলোট নাম্বার লেস দ্যান ফিফ অর্থাৎ পাঁচশো থেকে যদি রিলোট নাম্বারটা ছোটো হয় তাহলে এটা হবে লেমিনার ফ্লো অথবা ভিসকাস ফোর্স যদি ইনার্শিয়া ফোর্সের সাথে বড় হয় তাহলে এটা লেমিনার ফ্লো তারপর হচ্ছে কি ট্রানজিশনাল ফ্লো অর্থাৎ রিলোট নাম্বার পাঁচশো থেকে বারো হাজার পাঁচশোর মধ্যে থাকলে এটাকে বলবো রিলোট নাম্বার অথবা ভিসকাস ফোর্স ইকাল টু ইনার্শিয়া ফোর্স সমান সমান অর্থাৎ ভিসকাস ফোর্স এবং যদি ইনার্শিয়া ফোর্সে সমান হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল ফ্লো এবার আছে টার্বুলেন্ট ফ্লো রিলোট নাম্বার যদি বারো হাজার পাঁচশো সেতে বড় হয় তাহলে এটাকে বলবো টার্বুলেন্ট ফ্লো অথবা ভিসকাস ফোর্স যদি ইনার্শিয়া ফোর্সের সাথে ছোটো হয় এগুলো রিলোট নাম্বার এটা আমরা ম্যাথ থেকে দেখব অথবা কোশ্চেনে আমাদের ভ্যালু দিয়ে দিতে পারে শর্ট কোশ্চেনের জন্য যে একটা ফ্লোর ফ্লো হচ্ছে পঞ্চাশ অথবা বারো দুই হাজার এটা কী ধরনের ফলো অথবা গ্রাফ আকারও দিতে পারে এরকম কি বলে ওটাকে সিসমোগ্রাফ আছে ওই যে কী বলে ভূমিকম্প যে বের করার যে সিসমোগ্রাফ এই সিসমিকগ্রাফের মাধ্যম যেরকম টানগুলো বড় বড় থাকলে সেটা অনেক বড় ক্রিটিক্যাল এরকম করেও দিতে পারে তো ভ্যালু দিয়ে দিলে তো সোজাই পারবেন ওইটা দিয়ে দিলেও পারবেন ফ্রোড নাম্বারের ব্যাপারও একই রকম যেমন ফ্রোড যদি ওয়ানের চাইতে ফ্রোডের ভ্যালুটা যদি ওয়ানের চাইতে যদি ছোট হয় তাহলে এটা হবে সাব ক্রিটিক্যাল গ্রাভিটি ফোর্স গ্রাভিটি গ্রাভিটি ফোর্স যদি ইনিশিয়া ফোর্সের চাইতে বড় হয় তাহলে এটা হবে সাব ক্রিটিক্যাল ফ্লো ক্রিটিক্যাল ফ্লো 
ক্রিটিক্যাল ফ্লো হচ্ছে ফ্লোট নাম্বার যদি ওয়ান এর সমান হয় তাহলে এটা ক্রিটিক্যাল ফ্লো হবে অথবা গ্রাভিটি ফোর্স যদি সমান হয় ইনিশিয়াল ফোর্সের তাহলে এটা ক্রিটিক্যাল ফ্লো হবে সুপার ক্রিটিক্যাল ফ্লো যদি एक सैडे फ्लोट नम्बर का बड़ो है तो सुपार क्रिटिकल फ्लो है अथवा ग्राविटी फोर्स जो इनार्सिया फोर्स शर्ट है तो क्रिटिकल फ्लो है ये तो मैथ के बेर करते ही तपर जदि शुदुम्र भूगुल दिए देखा सम्पूर्ण ये शकटाओ आसते परे अर्थात रिलोट्स नम्बर ए फ्रड नम्बर ऊपर भित्ति क्लैसिफिकेशन अथवा किस भू दिए दिवे जे भूर माध्यम बोले दिवे जे भूटा को फ्लोर भर पड़े ए रकम दिए दीते तो एर पर चले जाब मैथे मैथे जावर आगे मैथे जावर आगे अवश्य किसार दरकार आलोप सम्पर्के मैथे अवश्य स्लोप देव थको तो भू बेर नहीं तरह क्ज करते हैं तो स्लोप बेर कर सूत्र से एम रईस डिपेड बान एखे एम टा हो स्लोप एखे जो स्लोप देव थक जमन एखे वन टू देव आइसटा हो रसटा हो हाइट जेटा थक सब समय जो वाइटा आगे आसलोपर बेर क्षेत्र और एक्सटा हो रान अथवा लेंथ जेखने अर्थात भूमि सहकारे जो देव थक तो स्लोपर सूत्रटा के हे रईस डिपेड बान तो आप एक एक्साम्पल देखी जो एट त्रिभुजर एक स्लोप देव आए वन बु और हाइट देव आ रान देव आसे डिस्टेंस देव आसेटा थे और एक डिस्टेंस गभरता गभर एटे आसले फ्लो फ्लोर क्षेत्र में गभरता यूज कर हाइट यूज करना हाँ तो गभरता से दुई मीटार तो हमारे एखान भूमिटा देव ना एक्स तो सूत्र सहजे सहजे एक्सटर मानट बेर करब क्यों आप जानी एम इक्ल टू वाई बस वाई टा कि वाई हो गभरता डिस्टेंस और एक्स हो लेंथ बा भूमि तो ये एम हो स्लोप स्लोप कत आए वन बु वन बु देव आम टा कत देव आ सरि और वाई टा देव आई मीटार और एक्सर भैल्यू देव ना एक्सर भैल्यू ये बेर करब तो एखाना गुण कर दिल बर्ज गुण आकार एक्स इक्ल टू फोर मीटार पे गलम तो एन एक मैथ देख यहाँ तो अवश्य थको मैथट हंड्रेडे हंड्रेड ओभार शिवर सबा मनोज दिए कर ट्राफिजल चैनल हेज बटम लेंथ अब एट मीटार और सैड सोलो वन पॉइंट वन इंस टू टू एंड डेफ अब द चानल वन पॉइंट सेभन फाइव दि मेन मेन भेलोसिटी अब दलोसिटी फलो इज फ्लो टू पॉइंट फोर मीटार पर सेकेंड कम्पिट डिसार्ज एंड स्टेट अफ फ्लो एक्रोडिंग टू रिनोर्स नम्बर एंड फ्रड नम्बर एखे हमारे क्यों बेर करते बोलते डिसचार्ज एक रिलोर्स नम्बर बेर करते बोलते और फ्रड नम्बर बेर करते बोलते तो प्रथम जो डायग्राम एके नहीं देवा से कि बटमे माप्ट देव आईट मीटार और देव आए स्लोप वन पॉइंट टू और ये मासखान जो गभरता वायर मान देव आए वन पॉइंट टू फाइव देव आ वन पॉइंट सेभन फाइव सरि वन पॉइंट सेभन फाइव मीटार देव आए वन पॉइंट सेभन फाइव मीटार तो हमें एखे जे भू टप जो लेंथटा ये क्योंकि देव ना ये बेर करते हैं स्लोपर माध्यम भूगुल देव आखने प्रथम बेर करते हम एखान पर्त एखान पर्त मानटा जानी ना एखान के पर्यत एट मीटार देव आ तो ये सोचा जो दागट नहीं तो एखान एट पर्त एट मीटार और एखान एट पर्त एट मीटार अर्थात यार समान तो ये और बाकी थे युक जीना जीना युक एक्स धरे निब युके एक्स धरे निले जो सूत्र आम इक्ल टू अर्थात स्लोपर जो सूत्र वाइर एक्स तो स्लोप देव आन बु और वायर मान गभरता देव आन पॉइंट सेभन फाइव वन पॉइंट सेभन फाइव और डिवेडेड बी एक्स तो एक्स इक्ल टू थ्री पॉइंट फाइव क्या भाव पेलम यर्ज गुण कर एक्स और दुई दिए वन पॉइंट सेभन फाइव गुण कर ले थ्री पॉइंट फाइव तेल एक्सर भैल्यू पाई गलम थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव तेल ए टूकर मान थ्री पॉइंट फाइव ए टूकर पाए थ्री पॉइंट फाइव और ए टूकर मान तो देवाई आसे एट तेल टोटाल जो कर लेकिन ऊपर टप आसे पंद्रह मीटार तो हमें पुरान मीटर पे गलम ए टूकर मानो पेलम ए टूकर मान पेल तो एबारे जो कोश्चन बेर करते हैं भैलोसिटी सरि डिसचार्ज तो डिसचार्ज बेर कर सूत्र से ए भि ए से एरिया भि ओ से भैलोसिटी तो भैलोसिटी देव से टू पॉइंट फोर और एर माना बेर करब ट्राफोजियम एरिया बेर ए प्ला सूत्र से ए प्लस बी डिवाइडेड बू इंटू एस अर्थात गभरता 
বা উচ্চতা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা দেওয়া আছে আমাদের এখান থেকে আমরা এরিয়া পাইছি বিশ পয়েন্ট থার্টি মিটার কিউ স্কোয়ার সরি যেহেতু ক্ষেত্রফল আর ভি দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফোর তো আমরা এই সূত্রে বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করে আমরা কিউর মানটা পেয়ে গেলাম এরপরে আমরা রিলোর্স নাম্বার বের করব রিলোর্স নাম্বার বের করার আগেই আমরা কিন্তু এই সূত্র এবং ইকুয়েশনের কথা বলছি কোনটা কি মিউ এবং টার্মগুলো আমরা দেখছি সো এখানে আমরা আমাদের আর বের করার সূত্র কিন্তু আমরা আগে দেখছি আর বের করার সূত্র হচ্ছে এ ডিভাইড বাই পি পি হচ্ছে প্যারিমিটার বা পরিধি তো প্যারিমিটারগুলো এ তো আমরা প্রথমে বের করে নিছি বিশ পয়েন্ট থার্টি আর পরি প্যারিমিটার বের করার জন্য আমাদের প্যারিমিটার মানে কি অর্থাৎ এখান থেকে একেবারে এই পর্যন্ত যে এরিয়াটা দাগটা আর কি এই দাগটা হচ্ছে পরিধি হ্যাঁ যে পয়েন্ট থেকে শুরু হয় সে পয়েন্টে এসে মিলে হয় কিন্তু এখানে এই মানটা আসবে এইটারটা যোগ হবে এইটারটা যোগ হবে এইটারটা যোগ হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা রেখার যোগ ফলে হচ্ছে প্যারিমিটার বা পরিধি কিন্তু এখানে আমাদের যেহেতু এখানে ই নাই কি বলে ক্লোজ একটা রেখা নাই এখানে যে রেখাটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্লো বা ওয়াটার বা তরল পদার্থের তো তরল পদার্থের পরিমিধি আসবে না তাহলে আমাদের কয় সাইড পাবো এক সাইড দুই সাইড তিন সাইডে এই তিন সাইডটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পরিধি পাবো এই সাইডটা কিন্তু আসবে না কারণ ওয়াটারের জন্য বা ফ্লোর জন্য তরল পদার্থের জন্য এটা আসবে না এটা হচ্ছে তরল পদার্থের লেন্থ এটা আমাদের আসবে না তো এখন এই টুকেটটা বের করার জন্য আমাদের পৃথাকরসের সূত্রে বের করতে হবে অতিরভুষ স্কোয়ার ইকুয়াল টু রুট কি অতিরভুষ স্কোয়ার আমরা সি দিলাম ভূমি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস উচ্চতা এস স্কোয়ার তো আমরা সি ইকুয়াল টু রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস এস স্কোয়ার এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা এই টুকের মান বের করতে পারবো আর এই টুকের ভ্যালু তো একই দেওয়া আবার এই টুকের ভ্যালু এইটার সময় সেমই দেওয়া তো এইটারটা বের করলে এইটারটা আমরা পাই যাবো একই যদি এখানে আলাদা আলাদা ভ্যালু দেওয়া থাকতো তাহলে আমাদের এই ক্যালকুলেশন থেকে এখানে আলাদা আলাদা ভ্যালুটা বের করে নিতে নেওয়া লাগতো তো এই এখান আমি এখানে করে নিছি তো এখানে আমরা যদি অতিরভুষ্টা বা ওই রেখার ইনক্লাইন্ট লাইনের যদি আমরা প্যারিমিটারটা বের করি তাহলে থ্রি পয়েন্ট নাইন ওয়ান আসে আর তিন সাইড যোগ করলে অর্থাৎ দুই পাশে দুই সাইড আর নিচের সাইড যোগ করলে আমরা প্যারিমিটার বা পরিধি পাই পনেরো পয়েন্ট এইট ফাইভ তো আমাদের এখানে আর মিউ তো অবশ্যই দেওয়া আছে তো এখান থেকে আমাদের আর আর ভির মান পেয়ে গেলাম আর এর মান পাইলাম ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন আর ভির মান দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফোর আর মিউর মান দেওয়া আছে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাই থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু টেন্টি পাওয়ার সিক্স যেহেতু বা এটা গুণ করার পরে আমরা পাই ওই সেই কন্ডিশনের সাথে যদি আমরা মিলাই অর্থাৎ বারো হাজারের উপরে হলে সেটা কি হবে টার্বুলেন্ট ফ্লো হবে সো এই ফ্লোটাকে আমরা কোন ক্লাসিফিকেশনে নিয়ে যেতে পারি টার্বুলেন্ট ফ্লোতে নিয়ে যেতে পারি এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার রিলোট নাম্বার বের করা শেষ এরপর আমরা ফ্লো ফরোড নাম্বার বের করব ফ্রোড নাম্বার বের করব তো ফ্রোড নাম্বার বের করার জন্য সূত্র হচ্ছে ভি ডিভাইডেড বাই টু জি ডি টু পয়েন্ট ফোর রুট ওভার আচ্ছা এখানে আমরা জি এর মান তো জানি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটারে আছে আর ভি এর মান দেওয়া আছে আর ডি ডি বের করার সূত্র আমরা কি পড়ছিলাম যে এ ডিভাইডেড বাই টি এখানে অবশ্যই আমি পরে দেখছিলাম আমরা যে এখানে যে ডি হাইড্রোলিক ডেপ এটা বের করার সূত্র হচ্ছে এ ডিভাইড বাই টি টি হচ্ছে টপ লেন্থ এটা আগেই আমরা পড়ে তারপরে ম্যাথে আসছি তো ডিপটা বের করার পরে আমরা এখানে ভ্যালু বসাই দিয়ে আমরা মানটা পাই জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন তো আমরা ক্লাসিফিকেশনে পড়ছিলাম যে যদি ফ্লোর নাম্বার ওয়ান এর সাইতে কম হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সাব ক্রিটিক্যাল ফ্লো তাহলে এখানে কি হবে সাব ক্রিটিক্যাল ফ্লো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো এখানে এই এটা তো অবশ্যই মাস থাকবে এই ম্যাথটা তো এখানে আর যদি একটু ভেরিয়েশন দেয় যে এখানে ওয়াই মানটা না দিয়ে উপরের টপ লেনটা দিয়ে দিল আর বটম লেনটা দিল তাহলে কি করতে হবে এখান থেকে আমাদের ওয়াইয়ের মানটা বের করতে হবে কোশ্চেন সব কিছু সেম আগেরটা যে ম্যাথটা করছি সব সেম তো এখানে শুধু যদি ওয়াইয়ের মানটা অর্থাৎ ডেপথের মানটা যদি না দেওয়া থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে এখানে যে স্লোপ আছে এখানে যে স্লোপ আছে এখান থেকে এই পর্যন্ত আমরা দাগ টেনে এখান থেকে এই পর্যন্ত ভূমি কত দেওয়া আছে থ্রি এখান থেকে থ্রি আর এটার সাথে আমরা এক্স নিয়ে নেব আর এখান থেকে এই পর্যন্ত স্লোপ কত দেওয়া আছে টু এখান থেকে আমরা টু এক্স এই টুর সাথে এক্স নিয়ে নেব এরপরে আমাদের কি করতে হবে এই সূত্রে অর্থাৎ টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স প্লাস এইট ইকুয়াল টু আঠারো তো এখান থেকে আমরা যোগ বিয়োগ করে আমরা এক্সের মানটা বের করব এক্সের মান হচ্ছে টু 
तो एरपर एखे टू एक्स दर्शी एखे थ्री एक्स दर्शी तो टू एक्सर जगह एक्सर मान बसाय देव तो टू एक्सर जगह मान बसा दी दे टू इंटू टू फोर फाइव और ये पास थ्री एक्सर जगह जो टू बसाय दी तो थ्री इंटू सिक्स फाइव तो पास पर्यत मान पेल फोर और एखान के पर्यत मान पेल सिक्स एन से ही सूत्रे जो चले जाए एम इक्ल टू वाई पाई एक्स हाँ ये सूत्रे जो चले जाए तो एम हो स्लोप वन बाफ सरि हाफ डिवेड इक्ल टू एखे एक्सर मान हमें पाई फोर और वाइर मान जानी ना वाइर मान बेर करब तो यहन कैलकुलेशन करारे पाई वाई इक्ल टू टू सेम एखे वायर मान जो बेर क्योंकुलेशन कर क्योंकुलेशन कर सेम आसि सेम ना आसे तेल बुझते हैं अंक भूल आसे तो आर नतून कर करते हैं ये सोलोपर जो वन बार्ड यटार जो जी बेर करी तेल सोलो पास वन बार्ड और वायर मान बेर करब और सिक्सर सिक्स हो एक्सर मान हमें बेर कर नहीं तो यह क्योंकुलेशन करारे वन डिवेड ब टू हमें पे गेसि तेल वायर मान हमें पाई कत टू उभय उभये क्योंकि वायर मान एक ही आस बुझे जो अंक मिले गए एरपे हमारे जो काजगुल्लो आई बाकीगुल्ला एर मान रिल नोट नम्बर तर फोर नम्बर बेर वोट तो आगे आलोचना कर भाव भेरिएशन थे पे सो गाइज आज के पर्यत प्रैक्टिस करते थको सबाई आशा करी सबा भलो एक्साम दीते तो एक टपिक आई आलोचना कर ले ओपन चैनल फ्लोर आपात मिड टर्मेर सिलेबा शेष हो सलैकुम